ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൈനാപ്പിൾ ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ജാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മീഡിയം സൈസ് പൈനാപ്പിൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറുത്ത ഭാഗമെല്ലാം മാറ്റി വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതാ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളില്ലാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ജാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളൊരു ഒരു കപ്പ് മുതൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നല്ല ലൂസായി വരാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈ മാറാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും ഒന്ന് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങും ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ജാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജാമും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ആപ്പിൾ ജാം ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതാ ഇതൊരു പിന്നെയും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ മാറാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കയറി അടിയിൽ പിടിക്കും അടിയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാമിന് ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കറുകാപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കറുവാപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ജാമിന് നല്ലൊരു മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ജാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി പീസ് നാരങ്ങയുടെ ചാറ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നാരങ്ങയുടെ ചാറ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ജാം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് കയറി തിക്കാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ജാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതേ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിക്കായി തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ മാറാതെ തന്നെ ഇതിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കും അടിയിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാമിന് ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ തിക്കാക്കി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിക്കാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൂന്ന് മാസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കാക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിക്കാക്കിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കളറും ആഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ എനിക്കിവിടെ നല്ലതുപോലെ തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത്രയും മതി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്
ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ താങ്ക് യു